हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग और यहां से हम शुरू कर रहे हैं हमारे कोर्स के पार्ट टू का टॉपिक नंबर थ्री तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा लिखा हुआ है कि अकाउंटेंट सैलरी पैंतीस हज़ार रुपये से भी ज़्यादा कमाएं वो भी घर बैठे अब देखिए यहाँ पर मैंने थमनेल में ऐसा लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं व्यूज़ पाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ या फिर आपको लालच देने के लिए ऐसा मैंने थमनेल पर लिखा है लेकिन जो फैक्ट है मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूंगा और जो सच्चाई है मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगा इज इट पॉसिबल कि आप घर बैठे पैंतीस हज़ार रुपये से भी ज़्यादा मंथली अर्न कर सकते हो क्या ये पॉसिबल है बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पिछले जो दो टॉपिक हैं उनके बारे में वापस रिपीट कर देता हूँ पहले टॉपिक में मैंने ये बताया था कि अकाउंटिंग में पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब क्या होती है और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है दूसरे टॉपिक में मैंने ये बताया था कि एक अकाउंटेंट पार्ट टाइम कितनी पार्टियों का काम कर सकता है और ये हमारा तीसरा टॉपिक है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक अकाउंटेंट मंथली कितनी सैलरी अर्न कर सकता है तो अगर आपने पिछले दो जो टॉपिक हैं दो वीडियो हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो देखें क्योंकि ये जो वीडियो है वो जो दो वीडियो हैं वो एक दूसरे से लिंक है और आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे वो भी एक दूसरे से लिंक होंगे तो आप मेरी सीरीज़ को कंटिन्यूसली देखें तो अगर आप वो दो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं इस टॉपिक में मैं आपको अकाउंटेंट की सैलरी के बारे में बताऊंगा यानी अगर आप फ्यूचर में अकाउंटेंट बनते हैं तो मंथली कितनी सैलरी अर्न कर सकते हो अगर आप नए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है के अकाउंटेंट बनेंगे कैसे तो आपको इस सीरीज़ का जो पार्ट वन है वो ज़रूर देखना चाहिए जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आप अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं तो वापस अब मेन टॉपिक पर आते हैं ओवरऑल एक अकाउंटेंट की सैलरी से रिलेटेड कंप्लीट गाइड में आपको इस टॉपिक में देने वाला हूँ यानी एक अकाउंटेंट किसी से अगर सैलरी लेता है तो किस तरह से लेता है क्या क्या सर्विसेज लेता है और क्या क्या देख करके सैलरी डिसाइड की जाती है और ये भी मैं आपको अपने प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ यानी मैं जिन जिन पार्टियों का काम करता हूँ उनसे कितनी सैलरी लेता हूँ और क्या चीज़ देख करके सैलरी डिसाइड करता हूँ सो लेट्स बिगिन तो एक बार फिर से मैंने यहाँ पर मेरी जो पार्टीज हैं जिनका मैं काम करता हूँ उसकी लिस्ट मैंने ओपन कर ली है और जैसा कि मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ ये पार्टीज़ हैं रेगुलर मंथली वाली ये हैं रेगुलर क्वार्टरली और ये है कंपोजिशन फॉर्म वाली किसी भी अकाउंटेंट की सैलरी इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करती है कि वो फर्म जो है वो कंपोजिशन में है या फिर रेगुलर में है और रेगुलर में है तो टर्न ओवर डेढ़ करोड़ से कम है या डेढ़ करोड़ से ज़्यादा है ये पहली ये चीज़ जो है सैलरी डिसाइड करती है और दूसरी चीज़ जो है सैलरी डिसाइड करती वो ये है कि सामने वाली पार्टी को किस तरह का काम चाहिए देखिए फर्स्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकाउंटेंट की फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर आप किसी भी पार्टी का काम लेते हैं तो उस पार्टी की जो मंथली हर महीने जो भी परचेज हो रही है और जो भी सेल हो रही है उसकी टाइम टू टाइम एंट्रीज होती रहें यानी उसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और गवर्नमेंट को हमें जो भी डाटा देना पड़ता है जैसे अगर किसी का जी एस टी आर थ्री भी रिटर्न लगता है जी एस टी आर वन रिटर्न लगता है या सी एम पी जीरो एट रिटर्न लगता है ये जितने भी रिटर्न्स होते हैं उसका डाटा टाइम टू टाइम जाता रहे किसी तरह की कोई पेनल्टी ना लगे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए तो ये फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक अकाउंटेंट की तो ये जितनी भी पार्टीज आपको यहाँ पर दिख रही है 99% में सभी पार्टियों की ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताई है वही सर्विस देता हूँ यानी इनमें से 99% पार्टियों को आ, उनके पास कितना स्टॉक पड़ा है या कितने लेनदार हैं कितने देनदार हैं वो खुद मैनेज कर लेते हैं वो सारी चीज़ें मैं नहीं देखता मेरा काम केवल इतना है कि गवर्नमेंट्स के पास जो भी डाटा जाता है जो जीएसटी रिटर्न्स जाते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न जाता है या जो बैलेंस शीट वगैरह फाइनल होती वो एकदम सही एक्यूरेट हो उसमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो अब कुछ पार्टीज ऐसी भी होती हैं जो आपसे एक्स्ट्रा सर्विस लेती हैं एक्स्ट्रा सर्विस यानी वो आपको ये बोलती है कि भाई मेरे कितना माल आ रहा है कितना माल जा रहा है मेरे कितने खर्चे हो रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या मेरे लेनदार कितने हैं देनदार कितने हैं मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है ये सारी चीज़ें मुझे आपसे ही चाहिए 
तो वो भी एक चीज़ है जो सैलरी डिसाइड करती है वो आपकी सर्विस ज़्यादा हो गई तो सैलरी भी आपकी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर मैं वन बाय वन एक एक जो फर्म्स हैं उनके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ सबसे सब पहले कंपोजिशन फर्म की बात करता हूँ कंपोजिशन फर्म का वर्कलोड जो होता है वो बहुत ही कम होता है हमें क्या करना पड़ता है केवल इतना करना पड़ता है कि जो भी बिल आ रहे हैं और जो भी बिल बन रहे हैं जो भी सेल हो रही हैं उनकी टाइम टू टाइम एंट्री करनी है लेकिन कंपोजिशन फर्म में जो जीएसटी लगती है जो जीएसटी इनपुट होता है या आउटपुट होता है उसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी नहीं है और कंपोजिशन फर्म वालों का अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री यानी क्या आइटम आप खरीद रहे हो क्या आइटम आप बेच रहे हो वो भी मेंटेन करना ज़रूरी नहीं यानी कंपोजिशन फर्म का आप अकाउंट्स ओनली में भी काम कर सकते हो तो कंपोजिशन फर्म की अकाउंटिंग का काम करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है और कंपोजिशन फर्म की अकाउंटिंग का जो काम होता है वो किस तरह से किया जाता है ये चीज़ मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा पूरा गाइड मैं आपको दूंगा तो बहुत ही इजी है कंपोजिशन फर्म वालों की जो मिनिमम सैलरी होती है वो होती है आठ सौ रुपये अगर आप फ्रेशर हैं और मैक्सिमम सैलरी जो है वो है बारह सौ मंथली अगर आप एक्सपीरियंसड हैं अब देखिए यहाँ पर मैंने 800 से बारह सौ मैंने मेरे एरिया को देख करके बताया है हो सकता है कि आपको कम भी मिले या ज़्यादा भी मिले लेकिन मुझे जो सैलरी मिलती है मैं वही बता रहा हूँ 800 सौ मिनिमम और बारह सौ मैक्सिमम एवरी पार्टी यानी एक पार्टी के तो अगर आप सोच लीजिए कि अगर आपके पास में नौ या दस पार्टीज हैं तो आपको कंपोजिशन फॉर्म में केवल कंपोजिशन फॉर्म में मंथली अकाउंटिंग के कितने रुपये मिल सकते हैं अब बात करते हैं हम रेगुलर क्वार्टरली वालों की यानी जिनका टर्नओवर डेढ़ करोड़ से कम है उन यहाँ पर 21 पार्टीज आप देख सकते हैं अगर किसी की फर्म रेगुलर में रजिस्टर्ड है तो आपको मंथली जी एस टी बी रिटर्न लगाना पड़ता है और उसमें आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है यानी जो आप रिटर्न लगाते हो वो एकदम सही सही लगना चाहिए उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और इसके अलावा जो बैंक में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बैंक में लेन देन हो रहे हैं उन सब की भी डिटेल आपको सही सही इनपुट या सही सही एंट्री करनी ज़रूरी है तो रेगुलर क्वार्टरली के जो मिनिमम जो सैलरी है वो है पंद्रह मंथली और मैगजिम जो है वो है पच्चीस मंथली तो मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं अपने एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ अब आप किस एरिया में रहते हैं वहाँ पर अकाउंटेंट की कितनी डिमांड है वो भी डिपेंड करता है सैलरी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको सैलरी बता दी या मैं जो खुद सैलरी जो चार्ज करता हूँ वो मैंने आपको बता दी तो पंद्रह सौ मिनिमम और पच्चीस सौ तो सोच लीजिए कि आपके पास इस तरह की यानी जिनका टर्न ओवर करोड़ से कम है उस तरह की पाँच या सात पार्टीज़ हो जाती है तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होगी तो अब बात करता हूँ मैं रेगुलर मंथली वालों की यानी जिनका टर्नओवर ओवर डेढ़ करोड़ से ज़्यादा होता है अब जिनका टर्नओवर ओवर डेढ़ करोड़ से ज़्यादा है यानी इसका मतलब ये कि वो पार्टी थोड़ी बड़ी है उसमें एंट्रियाँ भी ज़्यादा होगी और प्लस उसमें कुछ लोन वगैरह इस तरह के बड़े बड़े ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं यानी बड़ी पार्टी है बड़ी कंपनी से इसका लेन होगा तो इसमें थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होगा इस तरह की पार्टी का अगर आपको अकाउंटिंग का काम मिलता है तो तो मिनिमम सैलरी तीन हज़ार रुपये से लेकर के मैक्सिमम सैलरी पाँच हज़ार रुपये मंथली तक आप ले सकते हैं तो ये भी मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग बताया है मेरे एरिया वाइज बताया है तो आपके एरिया में कितनी सैलरी ली जाती है या वहाँ पर अकाउंटेंट की कितनी डिमांड है वो भी डिपेंड करता है सैलरी कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक पार्टी का तो जिन जिन से मैं सैलरी लेता हूँ हर एक पार्टी की सैलरी तो ओपन नहीं की है लेकिन मैंने आपको हिंट या आइडिया ज़रूर दे दिया है कि मैं किस पार्टी से कितने रुपए लेता हूँ तो उस हिसाब से आप गेस कर सकते हैं कि एक अकाउंटेंट मंथली कितने रुपए अर्न कर सकता है लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ कि ये जो भी सैलरी मैंने बताई है वो मैंने अकाउंटेंट की जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यानी जितनी भी फर्में आपको यहाँ पर दिख रही है उनका टाइम टू टाइम जी एस जो लगता है या गवर्नमेंट के पास जो डाटा जाता है वो बिना पेनल्टी के टाइम टू टाइम जाता रहे उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो ये मेरी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अलावा इन पार्टियों के कितने लेनदार हैं कितने देनदार हैं कितने खर्चे हो रहे हैं क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है या क्या स्टॉक है इससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जिस जगह पर काम करोगे वहाँ पर खर्चे या लेनदार या देनदार इनका डेटा नहीं रखना पड़ेगा ओबियसली वहाँ पर भी खर्चों का लेनदारों का देनदारों का स्टॉक का डाटा रखना पड़ता है लेकिन यहाँ पर मैं जिन खर्चे या जिन लेनदारों की या जिन देनदारों की बात कर रहा हूँ वो एक्यूरेट खर्चे 
यानी एक एक रुपए का हिसाब यानी रोज़ कितने लेनदार हो रहे हैं कितने देनदार हो रहे हैं कितनी उधारी जा रही है कितनी उधारी आ रही है कितने खर्चे हो रहे हैं किसको सैलरी दे रहे हैं किसको किराया दे रहे हैं एक्यूरेट हिसाब की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अगर ये चीज़ एक्यूरेट हिसाब अगर आप रखते हो तो उसके लिए आपको फुल टाइम अकाउंटिंग में काम करना पड़ता है यानी एक पार्टी को आप एक पार्टी के यहाँ पर आपको सुबह से लेकर के शाम तक का टाइम देना पड़ता है उसको बोलते हैं एक्यूरेट बैलेंस शीट या एक्यूरेट खर्चों का लेन देन अब अगर मान लीजिए कोई कोई पार्टी ये बोलती है कि मुझे ये सब कुछ मैनेज करवाना है तो उसके अलग चार्जेज होते हैं फॉर एग्जांपल कंपोजिशन फॉर्म वाली जो पार्टी है वो अगर ये चीज़ बोल देती है कि मुझे हर एक चीज़ मेंटेन करनी है यानी कितने लेनदार हैं कितने देनदार हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है कितने खर्चे हो रहे हैं ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी हैं तो मैंने यूँ तो इसके चार्जेस आठ सौ से बारह सौ बताए थे लेकिन अगर ये सारी सर्विसेज ये फॉर्म कोई भी मांगती है तो मिनिमम तीन से लेकर के पाँच हम ले सकते हैं लेकिन फिर आपको उस तरह की सर्विस भी देनी पड़ेगी तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको वन बाय वन जिस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन होया हुआ है अगर कंपोजिशन में है तो रेगुलर में है या फिर ट्रेड ग्रोथ से ज़्यादा टर्नओवर है हर एक पार्टी की जो फीस ली जाती है किस तरह से ली जाती है वो मैंने आपको बताई और प्रैक्टिकली मैं जिन पार्टियों से फीस लेता हूँ मैंने वही तरीका आपको बताया है तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप जिस एरिया में काम करेंगे वहाँ पर हो सकता है कि अकाउंटेंट की डिमांड कम भी हो या ज़्यादा भी हो तो उस हिसाब से भी सैलरी कम या ज़्यादा हो सकती है लेकिन मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है अब देखिए इतनी सारी पार्टीज़ का मैं काम करता हूँ इसका मतलब ये भी नहीं है ऑब्वियसली मैं अपनी ऑफिस में बैठ करके या घर पे बैठ करके या इन पार्टियों के जा कर के मैं काम कर सकता हूँ तो एक तरह से घर बैठे भी मैं काम कर सकता हूँ लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास में वर्किंग रेस्पॉन्सिबिलिटी या वर्कलोड कम होगा अगर इतनी सारी पार्टीज होगी तो आपके पास में वर्कलोड भी ज़्यादा होगा तो हेड भी आपकी थोड़ी ज़्यादा होगी तो घर बैठे कमाने का मतलब ये नहीं है कि मैं घर बैठा हूँ और मुझे कोई पैंतीस हज़ार रुपये ला कर के दे दें आपको काम भी करना पड़ेगा मेहनत भी करनी पड़ेगी आप तब थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ प्लस तक पहुँचोगे अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे जैसे हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पार्टी कंपोजिशन में है या रेगुलर में है या डेढ़ करोड़ से टर्न ओवर ज़्यादा है ये सारी चीज़ें आप कैसे पहचानेंगे तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी पार्टी का आप अकाउंटिंग का काम लेते हैं तो पहली चीज़ तो आपको खुद को ही पूछनी पड़ेगी कि आप रेगुलर में हैं या फिर कंपोजिशन में हैं तो वो बताएगा कि सर हम कंपोजिशन में रजिस्टर्ड हैं या फिर रेगुलर में रजिस्टर्ड हैं दूसरी बात आप किसी दुकान में अगर जाकर के अकाउंटिंग का काम लेते हो तो उस दुकान को देख कर के भी खुद ये पता लगा सकते हो एक रफली आइडिया ले सकते हो कि इसका सालाना टर्न ओवर करोड़ से ज़्यादा होगा या डेढ़ करोड़ से कम होगा फॉर एग्जाम्पल आप किसी दुकान में गए और वो बहुत बड़ी दुकान है आलिशान दुकान है आप देख रहे हैं बहुत सारा माल पड़ा है तो आप उस दुकान को देख कर के ही ये समझ सकते हो कि इसका टर्न ओवर ज़्यादा है और अगर दुकान छोटी है बस छोटा सा काम है आसपास जितने भी लोग हैं वहाँ पर सप्लाई करता है या बहुत कम स्टॉक पड़ा है तो वो भी आप देख कर के आइडिया लगा सकते हो कि इसका तो टर्न ओवर कम होगा एंड तीसरा आइडिया आप लगा सकते हो अगर उस पार्टी की ऑडिट बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट अगर आप देखते हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन होता है कि इस पार्टी का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना टर्नओवर था तो वहां पर भी देख करके आप ये पता कर सकते हो कि इस पार्टी का ईयरली टर्न कितना है और दूसरी बात कि अब आप किसी पार्टी का काम लेते हो तो वो आपसे क्या क्या सर्विसेज लेना चाहती है वो उस पर डिपेंड करता है जिस पार्टी का आप काम लोगे हो सकता है वो आपको ये भी बोल सकती है कि मुझे केवल जीएसटी रिटर्न का काम करवाना है और हो सकता है आपको ये भी बोल सकती है कि जितना भी मेरा लेन देन होता है उन सब का आपको रिकॉर्ड रखना है कितने लेनदार हैं कितने देनदार हैं कितने एक्सपेंसेज हो रहे हैं ये सारा रिकॉर्ड आपको रखना है तो उस केस में जो है सैलरी जो है ऊपर या नीचे हो सकती है तो उम्मीद करता हूँ कि अकाउंटेंट की सैलरी से रिलेटेड आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी अब अगर आपके दिमाग में कुछ इस तरह के सवाल हैं कि कि हमें अकाउंटिंग का काम कैसे मिलेगा या कंपोजिशन फॉर्म क्या होती है उसके अकाउंटिंग का काम किस तरह से किया जाता है या रेगुलर फॉर्म क्या होती है अकाउंट्स ओनली का काम कैसे किया जाता है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री का कैसे किया जाता है जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करवाए जाते हैं तो देखिए ये सारी चीज़ें हम वन बाई वन आगे चल कर के सीखने वाले हैं तो थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दीजिए और मुझे भी टाइम दीजिए ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपको आने वाले वीडियो में मिलेंगे
तो अगर आप वो सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मुझे अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी है अफजल डॉट टू फाइव टू फोर तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग